వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజా సంక్షేమానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో పాటు గత ప్రభుత్వంలో అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల రాష్ట్రానికి ఏ మేరకు నష్టం చేకూరింది అనే విషయాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు బయట పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు నిధుల వినియోగానికి సంబంధించి కేంద్రం దగ్గర నుంచి తీసుకున్న నిధులకు సంబంధించి ఆ నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించి ప్రతి విషయంలో కూడా కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ అవి ప్రజలకు తెలిపే ప్రయత్నం చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలకు గత ప్రభుత్వ పెద్దలకు కూడా గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెట్టిస్తున్న అంశాలు ఇవన్నీ అయితే ఇప్పుడు తాజాగా మరొక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దాంతో ఇప్పుడు ఏం జరగబోతోంది అనేది అంటే ప్రతి నిర్ణయాన్ని జల్లెడ పట్టేలా తీసుకుంటున్న జగన్ గారి ఆ వ్యూహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను ఇరుకును పెట్టేలా ఉన్నాయి అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా చంద్రబాబు గారి హయాంలో దారి మళ్లిన నిధులు అలాగే నిధుల దుర్వినియోగం అయిన వారికి అందిన అందలాలు వంటి వాటిపై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఒక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ దాని ద్వారా తెర మీదకి వచ్చిన జీవో మూడు వందల నలభై నాలుగు ఇప్పుడు ఈ జీవో నెంబర్ త్రీ డబల్ ఫోర్ ఖచ్చితంగా గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన ప్రతి అవినీతిని వెలికి బయటకు తీస్తుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు అయితే ఇక్కడ గత ఐదేళ్ల చంద్రబాబు గారి పరిపాలనకు సంబంధించి నిర్ణయాలపై ఈ సిట్ అధికారులు మరింత లోతుగా విచారించి ప్రభుత్వానికి నివేదికలు సమర్పించే అవకాశం ఉంటుంది ఈ సిట్ అంతా కూడా పూర్తిగా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో చెప్పాను పోలీస్ ఉన్నతాధికారులకు సంబంధించి ఈ సిట్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయంలో పూర్తిగా రాజకీయ కోణమే కనిపిస్తుంది అనేది ఆల్రెడీ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల నుంచి మొదలైన విమర్శ అంటే చంద్రబాబు గారిని టార్గెట్ చేయడమే లక్ష్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దూకుడుగా వెళ్తున్నారు ప్రతి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు తెలుగు తమ్ములు ఎదురుదాడి చేస్తానే ఉన్నారు అయితే గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న వైఎస్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఆరు కమిటీలను వేసి విచారణలు జరిపారు అని చెప్పి పదే పదే చెప్పే చంద్రబాబు గారు ఇప్పుడు ఈ సిట్ ఏర్పాటును లైట్ తీసుకుంటారా లేదంటే సీరియస్గా తీసుకుంటారా అనేది కూడా ఇప్పుడు ప్రజల్లో మొదలవుతున్న ఒక విమర్శ అయితే ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో జగన్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో ఆ నిర్ణయం మరింతగా పార్టీల మధ్య గ్యాప్ను పెంచు పెంచుతుంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఒక రకంగా అయితే ఓకే గ్యాప్ను పెంచుతుంది అనే విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుసు అదే టైంలో ఆ గ్యాప్ తగ్గించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేరు అది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునే వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను అలాగే జగన్ గారు ఈ విషయాన్ని వ్యూహాత్మకంగా తీసుకొని అలాగే చంద్రబాబు అను చంద్రబాబు గారిని ప్రతి నిమిషం కూడా అనుక్షణం కూడా ఒక డిఫెన్స్లో పడేయాలి అనే ఉద్దేశంతో జగన్ గారు ముందుకెళ్తున్నారని చెప్పచ్చు అంటే జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయాన్ని రాజకీయం చేయడం అలాగే కోర్టుల్లో లేదంటే కోర్టుల్లో కేసులు వేసేలా ప్రోత్సహించడం జగన్ గారి మీద బురజల్లే పనులు చేయడం చంద్రబా అంటే దీంతోనే సరిపెడతారు కదా అని అనుకుంటే కనుక ఆయన ఖచ్చితంగా డిఫెన్స్లో పడేయడం ద్వారా ప్రభుత్వంపై జరుగుతున్న వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని కొంతవరకు తగ్గించవచ్చు తగ్గించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు భావిస్తున్నారు అనడానికి కారణం ఈ జీవోలు ఈ జీవోల వల్ల ఎంతవరకు కలిసి వస్తుంది ఈ సిట్ విచారంలో ఎలాంటి విషయాలు బయటకు వస్తాయి అనేది మాత్రం చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి